Մոգես ալմեպի մեվերշենի մետերց մետ է կլասիս կեմի իսմաս ալեպելի սոպո, դղես չվենի մեոր է գակոտելի է, դա մինդա մոգլ է չեն կախսենո թուրավից ալեպ էրոլ գակոտղզ է։ Բերոլ գակոտղզ է չվեն կավի արետ, որգանուլի Հորմուլա արիս ձե իկ սաշի գրեկի։ Նախշտղապա դեպիս կլասիպիկացիա շել է պայի խոս շեմ դեկ նայրի, շել է պա դավղոտ ացիկլուր, դա ցիկլուր նախշտղապա դեպան։ Հացիկլուր իգի վիարած խիաճաճույանի, դա մատ մի եկուտնեպա նաջերի դա ուջերի նախշտղապատեպի, խոլո ծիկլուրս մի եկուտնեպա ծիկլուալկ Սորը դղես վապիրև, դրոմ սա դիտաոտ մի մովի խիլոտ դիտաոլի կլասի, դպ իրուելի ռիտացից խեպա, այս արիս նաջերի նախշիրծ խալբատեպի, անու ալկանեպի, դղես կակոտլզ է մի մովի խիլոտ մի հիբրիդիզացիաս, իզոմերիաս, նոմեն Մե եղա չամոգից էրդ նախշիրծ գալբատեպիս պիրվել ատից արմումատ գենելս, դա այուցիլ է բելի այս ատից արմումատ գենելի իսսալով, ռատկան թելի դանաչենի կլասի որգան ուլի նայրտեպիսա, սորետ ամ ած նախշիրծ � Ձ էրդի, մագրամ էրդի ենս առուծ է թրատկան, ռոլ դիսեց ծերի է էլեմենի, թավիս թավատ էրդի ատոմի գուլիս խոյբ այս է բամիս էտ գոգ ծեղ աշոտխի, ռոլ դիսեց էնի ուդրիս որս, պորմուլարի ծե որի հաշեքուսի, ռոլ դիսեց � Ենի ուդրիս էկս գոգս ծե էկսի հաշ թոտխմետի, ռոդիսաց ենի ուդրիս շույց թեկս մետի, ռոդիսաց ենի ուդրիս ռոս պորմուլա ծե ռոս հաշ թրամետի, ենի ծխրա, ծե ծխրա հաշ ոցի, դա բոլուծ էրի, ռոմելից այուցի լեպլատ ունդայիս ա� Բիրվելի ոտխից էվրի սախլծո դեպա արիս տրիվիալ ուրի։ Ես արիս մետանի, էթանի, ռոպանի, դա պուտանի։ Հոլու դանար չենից էվրեպի սախլծո դեպեպի, գից արմուկնիլի է բերզնուլի դա լատինուրի ռիցխովի սախլծո օգտանի, նոնանի դա տեկանի։ Ապա չեն թյտոնը չեն եմ չնև դի, իրոմ խովելի նաշտղաբը դեպիս տասախել է բա, բոլու դեպը սուպիքսի տանի։ Սորը դես արիս մատույս դամախասիատ է բելի սախլծո դեպաշի, դա թյտոն Մոտիցուն ախոտ թրոգորի աղնագոպա ակս նաղջց աբատեպիս պիրվոլց արմումատ կենելց, անու ալկանեպիս պիրվոլց արմումատ կենելց մետանս։ Կիտե վերտխոլ շեն գախսեն է, բրով նաղջիրպած գար է էլեկտրոնունք � դա շեսաբամիս այդ գուակուս ոտխի կահուծխույլ է բելի էլեկտրոնի, խոլոտ էրդի էլեկտրոնի արիս էս որբիտալի դան, խոլոտ դանարջենի կիպի որբիտալի դան։ Հոդիսաց իսինի մարձ արմուկ միանց ալբատան։ Մաշին թիտքոս ունդա վելոդոտ, որով էրդի բմա, սա դեց մողտեպա էս ես գադապարվա, ունդա իկոս գանց խոբուլի, խոլ դանարջենի սամի բմա էրդնարի հատկան մած չորիս գադապարվա խտեպա, էս դա պեղոր բիտալեմիտ։ Թումցա ռոգուրծ � Ամշեմ տխեղաշի, անու 
ეს ყველაფერი შედეგია ჰიბრიდიზაციისა. რას ნიშნავს ჰიბრიდიზაცია? ნახშირბადის ეს ორბიტალი და თქვენ იცით მე 10 კლასიდან რომ ეს ორბიტალს აქვს ფეროსებრი ფორმა, ხოლო პე ორბიტალს აქვს ეგ რეწოდებული გაწელილი რვიანის ფორმა და რადგან გვაქვს 3 პე ორბიტალი, ეს 3 პე ორბიტალი და ერთი ესი უერთდება ერთმანეთს, ხოლო შემდეგ ამ ნაერთისგან ხდება 4 ჰიბრიდული ორბიტალის წარმოქმნა. მიიღება 4 ჰიბრიდული ორბიტალი. რომელსაც როგორც ხედავთ, უფრო არათანაბარი ფორმა აქვს. და სწორედ ამ ჰიბრიდულ ორბიტალებზე ხდება შემდეგ უკვე წყალბადის ატომის ეს ორბიტალის გადაფარვა. ამ პროცესს ეწოდება ჰიბრიდიზაცია და რადგან ჰიბრიდიზაციაში მონაწილეობა მიიღო ერთმა, ესმა და სამმა პე ორბიტალმა, შესაბამისად ჰიბრიდიზაციის ტიპი ალკანებში გვაქვს ეს პე 3. ეხო ნახოთ, როგორი აღნაგობა ექნება ეს პე 3-ს? ეს პე 3-ის ჰიბრიდიზაციის მქონე მეთანის მოლეკულას. თითქოს ველოდებით რომ ამ შემთხვევაში მას უნდა კონდეს ბრტყელი აღნაგობა. მე თქვენ წინა გაკვეთილზე გთხოვეთ, მოგემარაგებინათ პლასტენი და ჩხირები, თუ არა გაქვთ არა უშავს, ჩემთან ერთად გაიგებთ, თუ არა თქვენ შეგიძლია დაამზადოთ მისგან სხვადასხვა ნახშირ წყალბადის მოლეკულები. ესეთი ტიპით გამოსახულ მოლეკულის მოდელებს ბურთულ ღეროვანი მოდელები ეწოდება. თქვენ როგორც ხედავთ, ერთი ბურთულა, რომელიც შუაშია მოთავსებული, არის განსხვავებული და ეს არის ნახშირბად ატომი, ხოლო მის გარშემო არიან წყალბად ატომები. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს ჰიბრიდული ორბიტალები რადგან აქ ელექტრონებიც მოძრაობენ, ისინი ერთმანეთს განიზიდავენ. რადგან ამ შემთხვევაში კუთხე უნდა იყოს 90 გრადუსი, ისინი ეცდებიან რომ მაქსიმალურად განიზიდონ ერთმანეთი და ნაცვლად ბრტყელი აღნაგობისა მას აქვს სივრცული აღნაგობა. შეხედეთ ამ შემთხვევაში ოთხივე ჰიბრიდული ორბიტალი განლაგდება სივრცეში, როგორც ხედავთ მას არ აქვს ბრტყელი აღნაგობა და აქვს სივრცული აღნაგობა. ეს ჰიბრიდული ორბიტალები თქვენ კარგად ხედავთ თუ როგორი ფორმა აქვს მათ განიზიდავენ ერთმანეთს მაქსიმალურად და ამ შემთხვევაში ეს კუთხე, რომელიც წარმოიქმნება მათ შორის, არის ნაცვლად 90 გრადუსისა 100 გრადუსი. მე დაფაზე დავწერო ეს თქვენ უკეთესად აგეხვათ. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხდება უკვე გადაფარვა ნახშირ ბადის ორ ჰიბრიდულ ორბიტალებზე წყალბადის ატომებისა. ამას აქვს ტეტრაედრული აღნაგობა. მე შემიძლია ეს გამოვსახო ასევე ტეტრაედრის საშუალებით, რომ უკეთ დაგანახოთ თუ როგორი ფორმა გააჩნია მას. ეს ერთი, მეორე, მესამე და მეოთხე. თუ ამ წვერებს შევართებთ, ნახავთ რომ მას ნამდვილად ტეტრაედრის ფორმა გააჩნია. მა შესადამე ალკანებს აქვთ ტეტრაედრული აღნაგობა და ეს პე 3 ჰიბრიდიზაცია. მოდი გადავიდეთ შემდეგ წევრზე. შემდეგი წევრი ეს არის C2H6-ი, როგორც ხედავთ, ორი ნახშირბადი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, ხოლო თითო ნახშირბადის ირგვლივ როგორც ვიცით აუცილებლად უნდა იყოს ოთხი ბმა. მა შესე ამ შემთხვევაში თითო ნახშირბადის ირგვლივ ოთხი ბმა, ხოლო ყოველ წყალბადთან გვაქვს ერთი ბმა. შემდეგი წევრი არის პროპანი და მინდა დაგანახოთ განსხვავება წინა წევრსა და შემდეგ ანუ ეთანსა და პროპანს შორის. აი შეხედეთ, ამ შემთხვევაში გვაქვს 3 შავი ბურთულა, ანუ 3 ნახშირბადის ატომი. აქ გვაქვს 2. განსხვავება მათ შორის არის მხოლოდ 1 ნახშირბადის ატომი. აი თუ ამ ვიღებთ, აი ამ ნაწილს, სადაც გვაქ 1 ნახშირბადი და 2 წყალბადი და ინახავთ რომ აბსოლუტურად იგივე ნაერთი მივიღეთ. სწორედ ეს მინდა გითხრათ რომ აი ამ განსხვავებას რაც ეხა აღმოვაჩინეთ რომ ეს არის CH2 ეწოდება ჰომოლოგიური სხვაობა. ხოლო თვითონ კლას ნაერთებისა ან ახშწყალბადებისა, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მხოლოდ ერთი ან რამოდენიმე CH2 ჯგუფით, ეწოდებათ ჰომოლოგები. ანუ ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ ალკანები წარმოადგენენ ერთ-ერთ ჰომოლოგიურ კლასს. ანუ CH2 ჯგუფს, როგორც თქვით, ეწოდება ჰომოლოგიური სხვაობა, ხოლო ნაერთა კლასს, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ერთი ან რამოდენიმე CH2 ჯგუფით, ეწოდებათ ჰომოლოგები. ნაერთების 
ნახშირწყალბადების დასახელების დროს ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება ასევე რადიკალის მითდება ანუ რო წარმოვიდგინოთ ბუტანის მოლეკულა სადაც ერთმანეთთან დაკავშირებულია ოთხი ნახშირბად ატომი და მე ყოველთვის გირჩევთ ჯერ დაწერთ ნახშირბად ატომები და შემდეგ შეავსოთ წყალბადით ვინაიდან ასე უფრო ზუსტად დაწერთ სწორი რაოდენობით წყალბად ატომებს მისი მოლეკულური ფორმულა არის C4H8 თუმცა იგივე აღნაგობა შეიძლება ჩაიწეროს სხვანაირი სტრუქტურით რადგან ამას ერთი ბმა გვჭირდება 3 წყალბადის დაწერა ამ შემთხვევაში ერთი წყალბადი აქ დავწერთ 3 წყალბადს და ასევე 3 მე შესადამე გამოვიდა რომ ნივთიერებებს რომელსაც გააჩნიათ ერთი და იგივე მოლეკულური ფორმულა სხვადასხვა სტრუქტურული ფორმულებით შეესაბამება ასეთ ნივთიერებებს რომლებსაც აქვთ ერთი და იგივე მოლეკულური მაგრამ განსხვავებული სტრუქტურული ფორმულები იზომერები ეწოდებათ იზომერებზე დიდხანს არ შევჭერდები რადგან ჩვენ ყოველ შემდეგ გაკვეთილზე მოგვიწევს იზომერებზე საუბარი ამიტომ ვეცდები ეხა მოკლე დაგიხსნათ ფიზიკური და ქიმიური თვისებები ალკანების პირველი ოთხი წევრი ეს არის აირადი ნივთიერებები ხოლო შემდეგ 5-დან 15-ის ჩათვლით ისინი თხევადები არიან ხოლო 16-დან დაწყებული კი არიან მყარი ნივთიერებები ასევე გეტყვი იმასაც რომ ალკანები არიან ძალიან აალებადი ნივთიერებები და შევეცდები ეხა ექსპერიმენტის საშუალებით ეს ყველა ფერი გაჩვენო ექსპერიმენტის დროს აუცილებლად რა თქმა უნდა ვითვალიცინებ თუ საფრთხოების წესებს თუ გვიკეთია სამკაული ესეც უნდა მოვიხსნათ და მინდა გაჩვენოთ ყოველთვის კარგად ცნობილი არის ეს ბუტანის ბალონი ბუტანიც როგორც ფორმულა დაგიწერეთ არის ალკანების წარმომადგენელი და ვნახოთ თუ როგორ აალდება მე მომზადებული მაქვს თქვენთვის ჯამში ჩოლებრივი წყალი ვამატებ შელეს რომ აკაფდეს მაგრამ აქვე გაფრთხილებ რომ ეს ექსპერიმენტი სახში არ უნდა სცადოთ აა ჟელე საშუალებით ავაკაფე წყალი ახლა კი დაგვჭირდება აუცილებლად ხელის დასვენება ეხა ხედავთ თუ როგორი აალებადია ბუტანი სწორედ ასეთივე აალებადია ნახშირწყალბადების დანარჩენი წარმომადგენლებიც როგორც ექსპერიმენტით ნახეთ ბუტანი არის აალებადი ნივთიერება და აქვე გეტყვი იმასაც რომ მეთანი წარმოიქმნება მაღაროებში და ასევე ჭაობში ამიტომაც მას ჭაობის აირსაც უწოდებენ მეთანი არის ბუნებრივი აირის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი და თქვენ ყოველდღიურად იყენებთ ამ რეაქციას რაც ფლიპჩარტზეა გამოსახული ხოლმე ეს არის სრული წვა მეთანის როდესაც გამოიყოფა CO2 და წყალი ეს აბსოლუტურად უსაფრთხო რეაქცია ხოლმე რაც შეეხება არასრულ წვას არასრული წვა მიმდინარეობს მაშინ როდესაც ჯანგბადის საკმარისი რაოდენობა არ არის პირველ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ C ხოლმე მეორე შემთხვევაში განსაკუთრებით საშიშია როდესაც გამოიყოფა CO რადგან მას ხუთავ აირს უწოდებენ ხუთავ აირს არ გააჩნია ფერი სუნი და ადამიანი მას ვერ გრძნობს შესუნთქვისას შესაბამისად ის უერთდება ჰემოგლობინის რკინას და ნაცვლა ჯანგბადისა უკვე გადააქვს CO-ს მოლეკულები რის გამოც ადამიანის ტვინი ვერ მარაგდება ჯანგბადის მოლეკულებით და ნელ-ნელა უკვე ის კარგავს გონებას შეიძლება გამოიწვიოს ტვინის გათიშვა და ყველაზე უარის შემთხვევაში სიკვდილიც კი მე ვეცდები ალკანების დანარჩენი ქიმიური თვისებები უჯერ ნახშირწყალბადებთან ერთად განვიხილო და შევადაროთ ისინი ერთმანეთს დღეს მხოლოდ გეტყვი მის გამოყენებას ალკანები გამოიყენება სხვა ძალიან დიდი გამოყენება აქვთ ალკანებს ისინი გამოიყენებიან სხვადასხვა სანთლების წარმოებაში ასევე ვაზელინიც არის ნაჯერი ნახშირწყალბადების ოღონ თხევადისა და მყარი ნახშირწყალბადების ნარევი გარდა ამისა გამოიყენება განსაკუთრებით მათ ჰალოგენ ნაწარმებს სამაცივრე დანადგარებში ეს არის ნარკოზის საშუალება რომელსაც ადრე უფრო გამოიყენებდნენ და დღესდღეობით ძირითადად ასევე გამოიყენება საწყავად როგორც ავტომანქანების ასევე თვითფრინავების დღევანდელი გაკვეთილი სულ ეს იყო მოკლედ გავიარეთ ჰიბრიდიზაცია ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნომენკლატურა მოკლედ გავეცანით იზომერიას და ამაზე პირდები რომ კიდევ ვისაუბრებთ 
და მე მოვიხილეთ გამოყენება ქიმიური თვისებები. მაშასე მომავალ შეხვედრამდე. Thank <laughs> you.